హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటెలిజెంట్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ దానిలోకి వెళ్ళే ముందుగా ఏజెంట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఏజెంట్ అనేది ఏంటి అంటే ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏది జరుగుతుందో అది సెన్సార్స్ ద్వారా తీసుకొని మళ్ళీ అదే యాక్చువేటర్స్ ద్వారా అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తుంది ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏజెంట్ అనేది ఒక సైకిల్ ఫామ్ చేస్తుంది అదేంటంటే పర్సూయింగ్ థింకింగ్ యాక్టింగ్ థింకింగ్ అంటే ఆలోచించడం యాక్టింగ్ అంటే దాని అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ చేయడం ఇప్పుడు పర్సూయింగ్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ తీసుకోవడం గ్రహించడం అని అర్థం పర్సూయింగ్ అంటే ఇవి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి హ్యూమన్ ఏజెంట్ రోబోటిక్ ఏజెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ హ్యూమన్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటంటే వాటికి ఐస్ ఇయర్స్ అదర్ ఆర్గాన్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి అవి సెన్సర్స్ ద్వారా వర్క్ అవుతాయి హ్యాండ్స్ లెగ్స్ ఇలా నెక్స్ట్ రోబోటిక్ ఏజెంట్ ఏంటి అంటే వాటికి కెమెరాస్ ఉంటాయి ఇన్ఫ్రాడ్ రేంజ్ ఫైండర్ దాని రేంజ్ ఫై రేంజ్ ఫైన్ చేసే ఉంటాయి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది దేనికి ఉండదంటే సెన్సార్స్ ద్వారా ఇలా ఇవన్నీ యాక్చువేటర్స్ సెన్సార్స్ ఇవన్నీ కూడా రోబోటిక్ ఏజెంట్స్కి ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్స్ ఏంటి అంటే కీ స్ట్రోక్స్ ఒక ఫైల్కి సెన్సార్ ఇన్పుట్స్ ఉండడం ఇలాంటివన్నీ ఇన్పుట్ డిస్ప్లేస్ అదే ఇన్పుట్ ఇచ్చాక అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే స్క్రీన్లో చూపించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్లో ఉంటాయి మనం వరల్డ్లో చూసుకుంటే ఎక్కడైనా అన్ని మొత్తం అన్ని ఏజెంట్సే ఉంటున్నాయి సెల్ ఫోన్ కెమెరా ఇవన్నీ కూడా ఏజెంట్స్లోకి వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ సెన్సార్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం సెన్సార్ అనేది ఏంటంటే ఒక డివైస్ అని అది ఒక డివైస్ అది ఏం చేస్తుందంటే ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏదైనా చేంజెస్ ఉన్నాయేమో అని డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ డిటెక్ట్ చేశాక ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్కి పంపిస్తుంది అప్పుడు ఆ ఏజెంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఎన్విరాన్మెంట్ల ద్వారా ఈ సెన్సార్స్ ద్వారా ఎన్విరాన్మెంట్ని తీసుకుంటుంది అక్కడ ఏం జరిగిందో సెన్సార్స్ ద్వారా ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటుంది ఇది సెన్సార్ అంటే నెక్స్ట్ యాక్చువేటర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఎనర్జీని తీసుకొని మోషన్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది యాక్చువేటర్స్ ఒక సిస్టమ్ని మూవ్ చేయడంలోని దాన్ని ఆ సిస్టమ్ని కంట్రోల్ చేయడంలో యాక్చువేటర్స్ బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ గేర్స్ రెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా యాక్చువేటర్స్కి ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఎఫెక్టర్స్ ఈ ఎఫెక్టర్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఇవి ఒక డివైజెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ఎఫెక్టర్స్ అనేవి లెగ్స్ వీల్స్ ఆర్మ్స్ ఫింగర్స్ వింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా డిస్ప్లే స్క్రీన్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్టర్స్ అవుతుంది ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మన ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి పర్సెప్ట్స్ సెన్సార్ తీసుకుంటుంది తర్వాత యాక్షన్ అనేది మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇస్తుంది ఈ సెన్సార్ తీసుకొని యాక్ట్ చేసినవన్నీ ఉంటుంది కదా అది ఎఫెక్ట్ నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్ అసలు ఏలో ఏ ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి టైప్స్ ఏమున్నాయి చూద్దాం ఏజెంట్స్ అనేవి ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లోని వాటి డిగ్రీ మీద ఇవి డిపెండ్ అయ్యి డిగ్రీ వాటి డిగ్రీ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ క్యాపబిలిటీ మీద ఫైవ్ టైప్స్ కింద డివైడ్ చేశారు వీటిని అవేంటి అంటే సింపుల్ రిఫ్లెక్స్ ఏజెంట్ సెకండ్ వన్ మోడల్ బేస్డ్ రిఫ్లెక్స్ ఏజెంట్ గోల్ బేస్డ్ ఏజెంట్స్ యుటిలిటీ బేస్డ్ ఏజెంట్ నెక్స్ట్ లర్నింగ్ ఏజెంట్ ఈ ఐదు కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఏజెంట్స్ ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం సింపుల్ రిఫ్లెక్స్ ఏజెంట్ ఈ ఏజెంట్స్ అనేవి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి ఈజీగా డెసిజన్స్ తీసుకుంటాయి ఓన్లీ కరెంట్లో జరిగిన వాటి మీద డెసిజన్స్ తీసుకుంటుంది ఇది రీసెంట్గా జరిగిన యాక్షన్స్ మాత్రమే ఇది సేవ్ చేసుకుంటుంది పాస్ట్ అయినవి చేయదు ఓన్లీ జస్ట్ కరెంట్గా ఏం జరుగుతుందో అది మాత్రమే సేవ్ చేస్తుంది సింపుల్ రిఫ్లెక్స్ ఏజెంట్ అనేది ఇది ఒక కండిషన్ యాక్షన్ రూల్ మీద వర్క్ అవుతుంది అదేంటి అంటే కరెంట్ స్టేట్ నుంచి నెక్స్ట్ ఏదైతే యాక్షన్ జరుగుతుందో ఆ స్టేట్ని మాత్రమే ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఈ కండిషన్ రూల్ కండిషన్ యాక్షన్ యాక్షన్ రూల్ అనేది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక రూమ్ క్లీనర్ ఏజెంట్ తీసుకుందాం రూమ్ క్లీన్ చేసేది వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అంటారు కదా అలాంటిది ద అది ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తుందంటే ఒకవేళ రూమ్లోని ఆటోమేటిక్ ఏజెంట్ కోసం నేను చెప్తున్నాను రూమ్ క్లీనర్ ఏజెంట్ అది ఎప్పుడైతే రూమ్ డర్టీగా ఉందో ఆటోమేటిక్గా అది క్లీన్ చేసేస్తుంది ఈ సింపుల్ రిఫ్లెక్స్ ఏజెంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవేంటి అంటే లిమిటెడ్ ఇంటెలిజెన్స్ కొంత మాత్రమే ఎంతైతే లిమిటెడ్గా ఆలోచిస్తాయి అనమాట కరెంట్ స్టేట్ మీద మాత్రమే వాటికి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ప్రీవియస్ పాత పాస్ట్లో వాటి నాలెడ్జ్ ఉండదు పాస్ట్ కోసం వాటిని జనరేట్ చేయాలన్నా స్టోర్ చేయాలన్నా చాలా కష్టం ఈ డయాగ్రామ్
నుంచి పర్సెప్ట్స్ అనేవి సెన్సార్స్ కోచ్చు ఈ సెన్సార్ ఏం చేస్తుంది ఏం వాట్ ద వరల్డ్ ఈజ్ లైక్ నౌ ఇప్పుడు ఏముంది అని చూస్తే దాన్ని అదే ఫస్ట్ అదొక జస్ట్ సెంటెన్స్ అనుకుంటే ఇప్పుడు యాక్షన్ ఫస్ట్ యాక్షన్ షుడ్ డూ నౌ ఏముందో అది కండిషన్ రూల్ అప్లై చేస్తుంది అంటే కరెంట్ స్టేట్ నుంచి యాక్షన్ స్టేట్కి వెళ్తుంది ఈ ప్లేస్లో యాక్చువేటర్స్ నుంచి యాక్షన్ బయటకు మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్కి వస్తుంది ఇది డయాగ్రామ్ నెక్స్ట్ మోడల్ బేస్డ్ రిఫ్లెక్స్ ఏజెంట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే పార్షియల్గా ఎన్విరాన్మెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది పూర్తిగా కాదు కొంచెం మాత్రమే ఏమొస్తుంది ఏమైంది అలా సిచ్యువేషన్ని ట్రాక్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందని ట్రాక్ చేస్తుంది ఇందులో టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి మోడల్ ఒకటి ఇంటర్నల్ స్టేట్ ఒకటి ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ మోడల్ ఏం చేస్తుంది అంటే వరల్డ్లో ఎలా థింగ్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అనేది ఇది చూస్తుంది దీన్నే మోడల్ బేస్డ్ ఏజెంట్ అంటాం ఈ ఇంటర్నల్ స్టేట్ ఏంటి అంటే పాస్ట్ మీద బేస్ అయ్యి కరెంట్ స్టేట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇంటర్నల్ స్టేట్ ఈ మోడల్ ఏం చేస్తుంది అంటే నాలెడ్జ్ ప్రస్తుతం వరల్డ్లో నాలెడ్జ్ని చూస్తుంది అవి ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది యాక్షన్స్ అనేది చూస్తాం ఇందులో ఈ ఏజెంట్స్లో ఒక ఏజెంట్ని అప్డేట్ చేయాలంటే దానికి టూ టైప్స్ టూ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే హౌ ద వరల్డ్ అవల్స్ ఎలా వరల్డ్ అనేది అవుతుంది మనకి ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఇది అప్లై చేస్తే ఈ ఏజెంట్ అప్లై చేస్తే అని ఆలోచించాలి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏజెంట్ యాక్షన్ ఒకవేళ ఇది ఈ ఏజెంట్ని పెట్టడం వల్ల తర్వాత ఫ్యూచర్లో అసలు వరల్డ్లో ఎలాంటి యాక్షన్ జరుగుతుంది అని ఈ టూ ఫ్యాక్టర్స్ని ఆలోచించాలి ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు కొంచెం అర్థం అవుతుంది ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి సేమ్ పర్సెప్ట్స్ వస్తే సెన్సార్ తీసుకుంటుంది యాక్చువేటర్స్ నుంచి యాక్షన్ అనేది బయటకు వెళ్తుంది ఇక్కడ స్టేట్ అనేది ఉంది కదా ఇది ఏ స్టేట్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది స్టేట్ హౌ ద వరల్డ్ ఎవాల్వ్స్ ఇది ఇది అప్లై చేయడం వల్ల వరల్డ్లో ఏ విధంగా అవసరం ఉంటుంది వాట్ మై యాక్షన్స్ నేను నేనేం చేయగలను అని ఆలోచిస్తూ సెన్సార్స్లోని వెళ్తుంది ఈ డేటా అంతా ఈ సెన్సార్స్ నుంచి మళ్ళీ యాక్చువేటర్స్కి వస్తుంది కండిషనల్ రూల్ అప్లై అవుతుంది అంటే కరెంట్ స్టేట్ నుంచి యాక్షన్ స్టేట్ మూవ్ అవుతుంది యాక్చువేటర్స్ నుంచి యాక్షన్ అనేది మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్కి రీచ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ గోల్ బేస్డ్ ఏజెంట్స్ ఈ గోల్ బేస్డ్ స్టేట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న కరెంట్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ని తీసుకొని ఎన్విరాన్మెంట్ని డిజైన్ చేయడం పెద్ద అంటే డిజైన్ చేయడం పెద్ద సఫిషియంట్గా అంటే మంచిది కాదు అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తుంది పాత రెండు మోడల్ బేస్డ్లోనైన సింపుల్ రిఫ్లెక్ట్స్లోని ఏం చేస్తున్నాం మనం కరెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం జనరేట్ చేస్తున్నాం ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇస్తున్నాం అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ అలా కాకుండా కరెంట్ స్టేట్ బట్టి తీసుకోవడం అంత మంచిది కాదు అన్నట్టుగా గోల్ బేస్డ్ చెప్తుంది ఏజెంట్కి అక్కడ అది గోల్ తెలియాలి అది ఎక్కడ రీచ్ అవ్వాలి అని గోల్ అనేది తెలుసుకొని దా ఆ డిజైరబుల్ సిచ్యువేషన్స్ యూజ్ చేసుకొని మనకి రీచ్ అవ్వాలి గోల్ని ఈ గోల్ బేస్డ్ ఏంటంటే మోడల్ బేస్డ్ ఏజెంట్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంది దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇదనమాట దీనికి ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసింది గోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యాడ్ చేసాం యాక్షన్ చూస్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి అనుకున్న గోల్ని అది అచీవ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ గోల్ అనేది రీచ్ అయిందో లేదో తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే కంటిన్యూస్గా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ని చూ చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడు గోల్కి రీచ్ అయిందో లేదో అప్పుడు మనకు తర్వాతకి తెలుస్తుంది ఎప్పుడు ఏది జరగాలి అనేది ఆలోచించుకుంటూ ముందే ఒక సినారియో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఎలా రీచ్ చేయాలి ఆ సీక్వెన్స్ అనేది ఎలా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అనేది ఎలా వెళ్ళాలి అని ప్లా ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటుంది దీన్నే సర్చింగ్ అండ్ ప్లానింగ్ అంటాం అదేం చేస్తుందంటే ఏజెంట్ని తొందరగా గుర్తుపట్టేలా చేస్తుంది ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకి స్టేట్ హౌ ద వరల్డ్ ఎవాల్వ్స్ వాట్ మై యాక్షన్ ఇక్కడ సేమ్ పాత్ దాంట్లో లాగే కాకపోతే సెన్సార్స్కి సేమ్ ప్రిస్ పర్సెప్ట్స్ వచ్చాక వాట్ ద వరల్డ్ ఈజ్ లైక్ నౌ తర్వాత వాట్ ఇట్ విల్ బీ లై లైక్ ఇఫ్ ఐ డూ ఏ యాక్షన్ అలా మనం ఈ యాక్షన్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది తర్వాతకి అని ఇక్కడ గోల్ అనేది ఆలోచిస్తుంది తర్వాత యాక్చువేటర్ ద్వారా యాక్షన్ అనేది పెర్ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూటిలిటీ బేస్డ్ ఏజెంట్ ఈ ఏజెంట్స్ అనేవి సేమ్ గోల్ గోల్ ఏజెంట్ లాగే బట్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా కాంపనెంట్ అనేది ఉంటుంది అదేంటంటే యూటిలిటీ మెజర్మెంట్ ఇదేం చేస్తుందంటే సక్సెస్ని మెజర్ చేస్తుంది ఉన్న స్టేట్లో ఈ యూటిలిటీ అంటే ఏంటంటే అది పాత దాంట్లో మన గోల్స్ మీద రీచ్ అయ్యాం ఇక్కడ గోల్స్ మీదే కాదు కానీ
ఈ యూటిలి యూటిలిటీ బేస్డ్ రీజన్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాని మల్టిపుల్ పాజిబుల్ వేస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని ఆలోచిస్తుంది ఉంటే వాటి ద్వారా పెర్ఫామ్ చేయడానికి చూస్తుంది వాటి ద్వారా బెస్ట్ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ అవుతుంది అని ఇది అనుకుంటుంది ఈ యూటిలిటీ ఫంక్షన్ అనేది మెయిన్లీ ప్రతి యాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఈ యూటిలిటీ యాక్షన్ చెప్తుంది దీని బెస్ట్ గోల్ అదే నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే మనకి సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెన్సార్స్ యాక్చువేటర్స్ పర్సెప్ట్స్ యాక్షన్ అంతా సేమే కానీ ఇటువైపు యూటిలిటీ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఆ యూటిలిటీ ఏంటంటే హౌ హ్యాపీ ఐ విల్ బీ ఇన్ సచ్ ఎ స్టేట్ ఆ స్టేట్లో ఉంటే నేను ఎంత హ్యాపీగా ఉంటాను అని యూటిలిటీ యాడ్ చేస్తుంది తర్వాత ఏ యాక్షన్ అనేది జరగలో సేమ్ యాక్చువేటర్స్ ద్వారా యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఇది గోల్ బేస్డ్లో థింక్ చేయడమే కాకుండా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను ఒక కొత్తగా ఒక ఒక టెక్నాలజీ వస్తుందంటే ఫస్ట్ ఆ టెక్నాలజీ ఉండడం వల్ల ఏంటి లాభం నెక్స్ట్కి ఏం లాభం అని ఆలోచించింది గోల్ స్టేట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి దాని అది ఉంటే నాకు నేను ఏ విధంగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అనేది యూటిలిటీ మెజర్ చేస్తుంది అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంతా ముందే మెజర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెర్నింగ్ ఏజెంట్స్ ఈ లెర్నింగ్ ఏజెంట్స్ ఏంటి అంటే వాటి పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి నేర్చుకుని కొత్తగా క్యాపబిలిటీస్ని డిజైన్ చేస్తుంది అనమాట పాత వాటి నుంచి నేర్చుకుంటుంది కొత్త వాటిలోని ఏవి యూజ్ చేస్తుంది ఇది లెర్నింగ్ ఏజెంట్ పాత వాటి నుంచి నేర్చుకున్నది ఆ బేసిక్ నాలెడ్జ్ని వేరే దాని మీద ఆటోమేటిక్గా అప్లై చేస్తుంది ఈ లెర్నింగ్ ఏజెంట్లో మెయిన్ కాంపనెంట్స్ ఏంటి అంటే లెర్నింగ్ ఎలిమెంట్ ఇది ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మేకింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇంప్రూవ్ చేసేటప్పుడు మెయిన్లీ ఏదైనా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అన్నప్పుడు లెర్నింగ్ ఎలిమెంట్ బాగా యూజ్ అవుతుంది క్రిటిక్ ఈ క్రిటిక్ ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా చేసినామంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి అంటారు కదా అలా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటుంది ఈ క్రిటిక్ అనేది ఎంత బాగా ఈ ఏజెంట్ పెర్ఫామ్ చేసింది అని ఆ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలిమెంట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్స్టర్నల్ యాక్షన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ ఏదైనా జరగాలా అనేది చూసుకుంటుంది ప్రాబ్లమ్ జనరేటర్ నెక్స్ట్ది ఈ ప్రాబ్లమ్ జనరేటర్లోని ఏదైతే సజెస్ట్ చేస్తారో ఆ యాక్షన్ ఫీడ్బ్యాక్లో వచ్చిన సజెస్ట్ ఉంటాయి కదా ఆ యాక్షన్స్ని పెర్ఫామ్ చేసేది ప్రాబ్లమ్ జనరేటర్ ఈ లెర్నింగ్ ఏజెంట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా నేర్చుకొని అది వేరే దాంట్లో పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకి ముందు డయాగ్రామ్స్ కన్నా ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సెన్సార్స్ ఎఫెక్టర్స్ ఉంటాయి యాక్చువేటర్స్ ఉండవు ఎఫెక్టర్స్ ద్వారా ఇది యాక్షన్స్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఏదైతే పెర్ఫార్మెన్స్ ఉందో క్రిటిక్ ఇస్తుంది అంటే ఫీడ్బ్యాక్ అది తీసుకుంటుంది తర్వాత లెర్నింగ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఆ ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి నేర్చుకుంటుంది తర్వాత లెర్నింగ్ గోల్స్కి వస్తుంది లెర్నింగ్ గోల్స్ ప్రాబ్లమ్ జనరేట్ అంటే లెర్నింగ్ గోల్స్ నేర్చుకున్నాక ఏదైతే సజెస్టెడ్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయో వాటిని నేర్చుకొని పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలిమెంట్కి ఇస్తుంది నెక్స్ట్ ఇలా కాకుండా పెర్ఫార్మెన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఏదైనా ఉంది అంటే నాలెడ్జ్ మళ్ళీ లెర్నింగ్ ఎలిమెంట్కి ఇస్తుంది అది ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే మళ్ళీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలిమెంట్కి ఇస్తుంది ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలిమెంట్ ఎఫెక్టర్స్ ద్వారా యాక్షన్స్ని పెర్ఫామ్ చేసి ఎన్విరాన్మెంట్కి పంపిస్తుంది ఇది లెర్నింగ్ ఏజెంట్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్నల్ స్టేట్ ఏంటి అంటే